அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆக்சுவலி இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது பசுங்கணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா லீஃபில் இருக்கும் இலைகள் இருக்கு இல்லையா தாவரங்களில் அதில் இருக்கும் இலையினுடைய குறுக்குவெட்டு தோற்றம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அனாட்டமி லெசனில் உள்ளமைப்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது லைட்டாக பார்த்துட்டு அது அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பேசலாம் சரியா இது வந்து ஒரு இருவித்திலை தாவர இலையினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் சரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த டைகாட் லீஃப் அந்த டைகாட் லீஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் செக்ரிகேட்டட் இன்டூ டூ ரீஜன்ஸ் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலிசைட் பேரன் கேமா அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் ஸ்பான்ஜி பேரன் கேமா ஸோ போத் ஆஃப் தம் ஆர் யுனைடட்லி கால்டஸ் மீசோஃபில் டிஷ்யூஸ் அப்படிமாங்க இலை இடை திசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஸோ அந்த இலை இடை திசு வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வேஸ்குலர் பண்டல்ஸ் பற்றி பண்ணலிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதில் வந்து பேலிசைட் பேரன் கைமா இருக்குது இந்த பேலிசைட் பேரன் கைமா தே ஆர் நியர் பை த அப்பர் எபிடர் மிஸ் அப்பர் எபிடர் மிஸ் பக்கத்தில் பேலிசைட் பேரன் கைமா இருக்குது அது வந்து இட் இஸ் காம்பேக்ட்லி அரேஞ்சு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது சரியா அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய புள்ளி புள்ளியாக வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த புள்ளி புள்ளிலாம் என்னது அப்படின்னா தே ஆர் நத்திங் பட் த குளோரோப்ளாஸ்ட் அதில் ஒரு புள்ளியை மட்டும் எடுத்து அதை எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பேக்டீரியா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதை பற்றி கடைசியில் பேசலாம் இந்த இந்த வீடியோனுடைய கடைசியில் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் கம்பேரிசன் பிட்வீன் த ப்ரோகேரியாட்ஸ் அண்ட் த குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா தாவர செல்லுக்குள்ளே ஒரு பிளான்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குளோரோப்ளாஸ்ட் அந்த குளோரோப்ளாஸ்டினுடைய பணி என்னது நார்மலாக வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒளிச்சேர்க்கையில் வந்து நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் நடக்கும் சரியா ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான ஒரு மூணு பார்ட்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா முக்கியமான மூணு பார்ட்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரோமா சரியா ஒன்று ஸ்ட்ரோமா இன்னொன்று வந்து தைலக்காய்டு சரியா இன்னொன்று வந்து கிரானா சரியா அந்த கிரானா தான் வந்து இட் இஸ் யுனைடட் டு ஃபார்ம் கிரானா நம்பர் ஆஃப் தைலக்காய்டு இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பர் ஆஃப் தைலக்காய்ட்ஸ் யுனைடட் டு ஃபார்ம் அ கிரானா இதில் ஒன்று மட்டும் தைலக்காய்டு மொத்தமும் சேர்ந்து கிரானா சரியா இது போக இன்னொரு பார்ட்ஸ் இருக்குது மொத்தம் நாலு பார்ட்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரோமா ஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ் ஓகே குளோரோப்ளாஸ்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஸ்ட்ரோமா இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோமாவில் கிரானா இருக்கும் அந்த கிரானாக்குள்ளே தைலக்காய்டு இருக்கும் அந்த கிரானா வந்து ஒரு கிரானாவும் அடுத்த கிரானாவும் இது ஒரு கிரானா இது அடுத்த கிரானா ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா லேமல்லே அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த கனெக்ஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சரியா ஸ்ட்ரோமா லேமல்லே இந்த கனெக்டிவிட்டி இன் பிட்வீன் த டூ கிரானம் டூ கிரானா இஸ் கால்ட் எஸ் ஸ்ட்ரோமா லேமல்லே இந்த மூணு பார்ட்ஸை நல்லபடியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா அந்த ஸ்ட்ரோமாவில் இது மறந்துக்கிட்டு இருக்கு நார்மலாக நீங்கள் முந்திரி அல்வா பார்த்துருப்பீங்கள்ல முந்திரி அல்வாவில் அல்வா அப்படிங்கிறது வந்து மெருன் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இட் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் அதுக்குள்ளே நிறைய முந்திரி பருப்பு வந்து பொதிந்து கிடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அது அந்த மேட்ரிக்ஸில் கிரானம் அப்படிங்கிறது வந்து மிதந்துக்கிட்டு இருக்குது எம்பெடட் ஆகிருக்குது பொதிந்து காணப்படுகிறது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி பொதிந்து காணப்படுது ஆக்சுவலாக வந்து இதை குறுக்க வெட்டி தாங்க நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மொத்தமாக இப்படி ஒரு கூடு மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல சரியா ஸோ இட் இஸ் கவர்டு பை டூ மெம்பரேன் அது வந்து அவுட்டர் அண்டு இன்னர் மெம்பரேன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் ஸோ அப்போ இதில் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கிரானா கிரானா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தைலக்காய்டு டூ கிரானா ஆர் கனெக்டட் வித் ஸ்ட்ரோமா லேமல்லை எவ்ரி திங் இஸ் எம்பட்டட் இன் த ஸ்ட்ரோமா சரியா ஸோ இதுதான் குளோரோ குளோரோப்ளாஸ்டினுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு போக இதுக்குள்ளே வந்து டிஎன்ஏ அங்கங்கே இருக்குது சரியா ஸோ தே ஆர் நத்திங
ஒரு செல்லினுடைய கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸ் உட்கரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது அப்போ அந்த உட்கரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட கண்ட்ரோலில் தான் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் வந்து செல்லில் இருக்கக்கூடிய செல் உறுப்புகள் எல்லாமே செயல்படும் அப்போ இந்த நியூக்ளியஸினுடைய கட்டுப்பாட்டில் பாதி மட்டும்தான் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் இது போக மைட்டோகாண்ட்ரியா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பாதி தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நியூக்ளியஸ் அப்போ மீதிக்கு அதுக்குள்ளே செப்பரேட்டாக டிஎன்ஏ இருக்குது சரிங்களா குளோரோப்ளாஸ்டுக்கு தேவையான புரதங்களை உற்பத்தி செய்து கொள்வதற்கு குளோரோப்ளாஸ்ட் உள்ளே இருக்குது சரியா என்னது இருக்குது டிஎன்ஏ இருக்குது டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து புரதங்களை உருவாக்கக்கூடிய தகவல்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டாக ஒரு செல் வந்து என்ன புரதத்தை உற்பத்தி செய்யணுமோ அதுக்குண்டான தகவல்கள் வந்து அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கும் அப்போ இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல என்ன இருக்கும் குளோரோப்ளாஸ்ட் என்ன புரதத்தை உற்பத்தி செய்ய வேண்டுமோ அதுக்குண்டான தகவல் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கும் குளோரோப்ளாஸ்ட் எந்தெந்த புரதத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது உற்பத்தி செய்ய போகுது அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கைக்கு எதெல்லாம் தேவையோ எந்தெந்த புரதங்கள்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ப்ரெசென்ட் இன்சைட் த குளோரோப்ளாஸ்ட் சரிங்களா திஸ் டிஎன்ஏ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரொட்டீன்ஸ் சரியா ஃபார் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஏகப்பட்ட என்சைம்ஸ் தேவை அத்தனை என்சைம்ஸையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது அதுவே சரியா நியூக்ளியஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு இதை எதிர்பார்க்கல அதே போல் தான் மைட்டோ கண்ட்ரி ஆகும் சரிங்களா ஸோ எப்போ ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கணும் எப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நியூக்ளியஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பட் அட் தி சேம் டைம் த ப்ரொட்டீன்ஸ் விச் ஆர் ஆல் நீடட் ஃபார் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் த குளோரோப்ளாஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஎன்ஏ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போக இந்த ப்ரொக்கேரியாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் கேன் பி கம்பேர்ட் வித் த ப்ரொக்கேரியாட்டிக் செல் ஒரு பேக்டீரியல் செல்லையும் ஒரு குளோரோப்ளாஸ்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியாவில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் ரிபோசோம் இருக்கும் சரியா யூகேரியாட்டிக் நியூக்ளியஸில் எயிட்டி இயர்ஸ் ரிபோசோம் இருக்கும் ரிபோசோம்லாம் நிறைய வகைகள் இருக்குது அதில் ப்ரொக்கேரியாட்டுக்குள்ள எப்போதுமே செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் தான் இருக்கும் சரியா யூகேரியாட்டுக்கில் எயிட்டி இயர்ஸ் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் சரியா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே ரிபோசோம்ஸ்னால் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ரிபோசோமினுடைய வேலை என்ன இந்த டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ப்ரொட்டீன்ஸாக மாற்றக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை இந்த ரிபோசோம்ஸ் பண்ணுது ஸோ திஸ் ரிபோசோம்ஸ் ஆர் இந்த செவன்டி இயர்ஸ் டைப்ஸ் சரிங்களா செவன்டி இயர்ஸ் டைப்ஸை இருக்குது ஸோ அந்த கேரக்டர் செவன்டி இயர்ஸ் டைப் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து இட் இஸ் ரெசம்பிளிங் த ப்ரொக்கேரியாட்டிக் கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது போக ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் டூ மெம்பரின ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரைட்டா பேக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் பேக்டீரியாவில் செல் வால் வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கு அது வந்து டபுள் லேயர்டு இருக்கும் சரியா பேக்டீரியல் செல் வால் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரின் இருக்கும் குளோரோப்ளாஸ்ட் சரிங்களா அதே போல் த குளோரோப்ளாஸ்ட் இஸ் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் அதாவது செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங்னு சொல்ல முடியாது சாதாரணமாக வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது ஒரு பிளான்ட் செல்லில் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்குது அப்படின்னா நியூக்ளியஸை பற்றி மட்டும்தான் நாம் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கோம் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லாக இருக்கனால இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் மைட்டோ கண்ட்ரியும் என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் பைனரி விஷன் பண்ணோம் சரியா பைனரி விஷன் பண்ணி அடுத்த செல்லுக்கு போகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொக்கேரியாட்டுக்கு உண்டான கேரக்டர்ஸை வந்து இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரொக்கேரியாட்டில் இருந்து தான் யூகேரியாட் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டும் மைட்டோ கண்ட்ரியாகவும் இந்த உலகம் தோன்றின காலத்தில் சரியா ப்ரொக்கேரியாட்டாக வெளியில் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருந்துச்சான் ரைட்டாக ப்ரொக்கேரியாட்ஸாக இருந்துச்சான் வெளியில் ஃப்ரீ லிவிங்னா என்ன அர்த்தம் செல்லுக்கு வெளியில் சரியா வெளியே இது ஒரு தனி உயிரினமாக குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது தனி உயிரினமாக மைட்டோ கண்ட்ரியா அப்படிங்கிறதும் தனி உயிரினமாக வெளியில் வாழ்ந்து வந்துச்சான் அந்த டைமில் வந்து ஒரு பிளான் செல்லுக்குள்ள இது போய் சிம்பயாட்டிக்காக அசோசியேட் ஆச்சான் சரியா சிம்பயாட்டிக்காக அசோசியேட் ஆச்சான் சரியா ஒடுங்குயிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது சரியா ரெண்டு சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இது
ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறதுனால இது வந்து செமி ஆட்டானமஸ் ஆர்கனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிற பார்ட்டு தைலக்கைடு கிரானா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோமா லேமல்லை அப்படிங்கிற பார்ட்டு இந்த மூணு பார்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு பார்ட்டில் தான் ஒளிச்சேர்க்கை நடக்க போகுது அது எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத அடுத்து நடக்கக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்க மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்